Fala galera, é Henrique Carvalho por aqui com mais um vídeo sobre a nossa querida série MailChimp na prática. Hoje, aula 5. 5, 5, 5. Aula 5 do MailChimp na prática sobre automation ou autoresponder ou sequência automática de e-mails. Né, em que você pode programar, como o nome próprio diz, uma sequência de e-mails. Pode ser de um e-mail, dois, infinito. <risos> E cada pessoa que entra na lista vai sempre receber a mesma sequência que foi definida. Então, se tem uma pessoa lá no sétimo e-mail, se uma outra entra na sua lista, ela passa pelo início sempre, ela não começa lá no sétimo. Ou seja, não é uma campanha enviada, é uma sequência que a pessoa vai passar, ok? E dois avisos. Número um, se você não usa o MailChimp, tá tudo bem também. A grande maioria dos softwares né, de e-mail marketing permitem você criar essa sequência automática de e-mail, fundamental para melhorar o engajamento com a sua audiência. E aviso número 2, aqui na descrição desse vídeo, né, da nossa série aqui, em todos os vídeos da nossa série MailChimp na prática, vai ter um link para você conhecer melhor o MailChimp, caso você se interesse por essa ferramenta que a gente usa desde o início aqui na VDB. Beleza? Dito isso, vamos lá para a nossa aula então. Fala pessoal, vamos lá então. Nesse vídeo eu vou falar sobre automation, né? as automações que você pode fazer dentro do MailChimp. Então eu separei duas aqui pra gente. Vamos começar aqui pelo onboarding memorável. Essa é a nossa sequência de e-mail que a gente manda pra galera quando ela se inscreve no nosso blog. Tá? Então tem uma sequência aqui de sete fases, fase 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E é bem tranquilo de fazer. Mas até antes disso, Vou mostrar como que você cria uma automação depois de chegar nessa tela aqui e mostrar tudo o que a gente faz. Então, hoje em dia, o meu tempo ele coloca automação dentro das campanhas. Antigamente tinha aqui campanhas, templates, listas, é, os reports, né? E tinha a parte aqui de automations. Agora fica dentro de campanha. Eu não acho que isso é o melhor dos mundos, mas é, eu, eu consigo entender por que, que faz sentido para eles. Então aqui, criar um e-mail. Aí aqui é onde você vai escolher, tá? Aqui é o um e-mail regular, aqui é o um e-mail só de texto, aqui é o um e-mail com múltiplos testes que você pode fazer, título, horário, conteúdo. E aqui é onde você cria a automação. E aqui na automação ele te dá várias opções, tá? Então, eu vou colocar essa daqui, né, de Welcome New Subscribers, pessoal novo que entrou. Então, eu vou colocar aqui teste automation. Vou selecionar uma lista, lista do Verde Blog começar e aqui é onde ele vai me dar a opção de configurar a automação tá então aqui é a tela do zero e aqui é a tela já preenchida e aqui na tela do zero a primeira coisa que eu faço é editar então eu coloco o nome da automação para eu saber o que, que eu tô é, automatizando digamos assim então aqui no onboard memorável 2.0 eu sei dentro da nossa classificação aqui que é a sequência de e-mail versão 2.0 para quem se cadastra no nosso blog. Posso colocar as informações padrões aqui para automation, então Henrique Carvalho, o e-mail certinho, Vou colocar aqui o Google Tracking, é, plain text clicks e tudo mais. Agora vem a parte mais importante e é como o meu chip funciona em relação à automação. Tá? Então assim, a gente tem várias automações rodando, é, essa daqui que eu vou mostrar né, do onboard memorável é a mais simples delas, por quê? Aqui no Trigger, é, o Trigger é um gatilho que vai ser ativado se alguma coisa acontecer. Então vamos lá editar o, primeiro, o nosso primeiro Trigger. E por gatilho você pode colocar infinitas possibilidades. E é assim que o meu Steam ele funciona. Então aqui em, em Trigger eu posso colocar muita coisa. Se você tiver uma loja online, um e-commerce por exemplo, você pode colocar se a pessoa abandonou o carrinho, é, um e-mail retargeting, você pode é, verificar se ela comprou um produto específico ou até uma categoria específica. Acho que eu mais uso ficam nessa sequência aqui de atividade de campanha, que é essa segunda que eu vou mostrar logo, logo. A mais fácil de você usar para quem está começando a criar suas automações no MailChimp é aqui no Sign Up. Então, quando uma pessoa entra na sua lista, você vai enviar um e-mail para ela. Tá? Mas, por exemplo, você poderia usar grupo. Então, se a pessoa entrar dentro de um grupo específico, se ela quiser saber somente sobre design ou somente sobre gestão e liderança, eu poderia enviar essa automação específica para ela. Ok? 
Isso vale também para os seus produtos. Aqui a gente tem a, o nosso campo de lead. Se a pessoa vira uma lead é, da mentoria Evolution, da mentoria Rise, do curso Revolução do Conteúdo, ela vai receber esse e-mail específico. Então isso é bem poderoso. E eu estou tocando a superfície aqui no, no que dá para fazer de automação. Tá? Então aqui em Sign Up, se eles forem importados, tudo bem. Vai, a gente pode mandar a, a mensagem para eles. E a primeira mensagem eu vou mandar imediatamente. Assim que ele chegar na lista, ele vai receber essa mensagem. Então, defini o gatilho. Agora é hora de definir quando que eu vou enviar esse e-mail. Então, como é imediatamente, eu vou colocar todo dia, todo horário. Aqui você pode configurar tá, os horários. Pode colocar até mesmo mandar entre tal horário e tal horário. Se você não quiser mandar um e-mail tipo, de madrugada para a pessoa. Aqui em segmento, isso também é bem importante. Então, além de você definir o gatilho inicial, você pode definir o segmento. E eu vou mostrar como que eu uso isso nessa segunda parte aqui. E ações. Assim que a pessoa recebe esse e-mail, você pode colocar uma ação para ela. Tipo, adicionar ela num segmento estático. Ou então, é, colocar ela num grupo de interesse, né, dos, que eu mostrei lá dos grupos. Tirar ela de um grupo de interesse. Descadastrar da lista. A gente tem uma automation aqui que é uma reativação né, antes de limpar a pessoa da nossa lista. Ou seja, ela recebe uma sequência de três e-mails e se ela não interagir nesses três e-mails, ela simplesmente sai da nossa lista. É assim que a gente faz o nosso processo de limpeza. Então, feito isso, gatilho, quando vai enviar, qual segmento você quer colocar, qual ação você quer dar quando a pessoa é, recebe esse e-mail e aí você vem para a parte que é a parte que eu já mostrei de definir né, qual o título qual o, o, o texto que fica ali abaixo do título, qual template você vai usar de e-mail e qual depois o conteúdo desse e-mail. Então, eu escolhi um template aqui qualquer e aqui na parte de design é onde você coloca a sua mensagem, tá? Bem simples assim. E aí, ao você salvar e continuar, você já pode aqui começar. Aí, aqui é só você depois continuar, né? Preencher tudo que você, que você desejar aqui, que aí depois ele vai começar a sua automação. A próxima tela seria de começar de fato a automação e aí você pode já deixar ela rodando. Então assim, assim é como se cria do zero e o que eu vou mostrar agora é o que a gente faz aqui de dentro de automation, tá? Então essa daqui, por exemplo, é, qual é o gatilho? Assim que a pessoa entra na nossa lista ou é importada para a lista, a gente manda todo dia, toda hora e tem umas condições. Então a gente não manda se ela for lead ou uma super lead. É, super lead é como a gente define que se a pessoa chega no carrinho tá, de um produto. É, então, se ela não for lead e não for super lead, ela vai receber esse e-mail. Se ela for, ela não vai receber essa automação. Essa que a gente configura. E aí depois, quando a gente cria um novo e-mail para essa automação, ele dá a opção de você configurar, ó, vou pausar aqui, configurar gatilhos também. Então, a gente coloca um intervalo de um dia entre um e-mail e outro. Então, a pessoa recebe, se ela se cadastrar hoje, 9 horas da manhã, e no dia seguinte, 9 horas da manhã, ela vai receber o próximo e-mail. Você pode mudar também aqui o trigger, tá? Se ela é, clicou, se ela abriu, se ela não clicou, se ela não abriu. Clicou num link específico, e você pode colocar o link aqui da campanha específico. É uma, assim, é um mundaréu de possibilidades quase infinitas que você pode configurar, porque toda a automação permite trabalhar com você adicionar e-mail, você dizer qual horário o e-mail vai ser enviado, qual segmentação vai ser utilizada e ainda definir uma action. Aqui a gente define uma action que significa que a pessoa passou para a próxima fase e aqui no último e-mail a gente define uma, uma ação dizendo que a pessoa completou uma automação. Isso ajuda muito na hora de a gente mandar e-mail, porque a gente não quer mandar campanhas de e-mail, tipo, sai um artigo novo, sai um infográfico novo, para quem está recebendo essa sequência. Por que isso? Se a pessoa entra na lista e ela recebe sete e-mails em sete dias, né, ou seja, ela recebe um e-mail por dia, nossa, eu não quero que se na terça-feira eu vou divulgar um artigo novo, ela receba esse e-mail do artigo e receba algum e-mail dessa automação. Receber dois e-mails no mesmo dia não é o melhor dos mundos. E é por isso eu faço algumas segmentações para evitar isso. Então é meio marketing, assim, dá para você fazer o simples, como eu mostrei lá de configurar dia após dia a sua automação, como dá para fazer o complicado, você colocar segmentações, é, mandar 
às vezes três e-mails no mesmo dia, só que para três segmentos diferentes, ou seja, cada um deles só recebe um e-mail por dia. E é assim que a automação do MailChimp funciona é, de uma forma bem prática. Aqui na nossa segunda automação, assim, eu não vou entrar dentro tá, de cada e-mail, é, até porque são campanhas, só que numa sequência específica. E talvez você esteja se perguntando, ah, mas Henrique, como é que eu posso... Então me dá uma ideia de que eu posso enviar na minha automação assim que a pessoa se inscreve. O que a gente faz aqui? É, na fase 1, a gente é, parabeniza a pessoa, né? Obrigada por entrar na lista e a gente coloca ela para assistir um vídeo nosso, é, como CTA. No segundo vídeo, a gente faz uma pesquisa com ela para responder duas perguntas. Baseado no que ela respondeu nessas perguntas, a gente envia um e-mail específico para ela. Então, se ela quer escrever melhor, se ela quer melhorar o design do site dela, se ela quer gerar mais tráfego, ela recebe dois artigos específicos. Então, aqui a gente está com a série do Como Escrever Bem, divulgando como escrever um artigo perfeito e o infográfico com 80 erros gramaticais. Essa foi a fase 3. Na fase 4, a gente já fala é, sobre um produto nosso, produção de conteúdo memorável, né, nosso curso e fala sobre os sete pilares abaixo. Então, se a pessoa quer saber sobre como escrever bem ou escrever melhor, ela pode ver os outros é, pilares que a gente considera de, um, de uma comunicação muito extraordinária, como a gente chama, ou memorável. Na fase 5, a gente mostra todo o nosso portfólio de cursos. Então, todos eles estão aqui com as suas coresinhas, todos que estão, digamos, é, são perpétuos, né? estão abertos a todo momento. Então, os produtos de lançamento acabam não entrando aqui. Na fase 6, a gente envia ela para um webinário nosso, uma, uma aula né, online. E na fase 7, a gente divulga nossas redes sociais. Então, se ela não acompanha a gente no YouTube, no Facebook ou no Instagram, a gente chama ela para isso e termina essa parte do onboard. Pelo menos é assim que a gente está fazendo hoje em dia nesse, nesse onboarding, tá? E aí, o outro onboarding que eu queria mostrar aqui, a outra forma de automação, é bem mais específica, ela é voltada mais para campanhas que desejam é, fazer um tipo de venda sem que você é, estresse a sua lista. O que é estressar a sua lista? Mandar e-mail de venda tipo sete dias por semana. Como não fazer isso? Você manda um e-mail de um conteúdo, se a pessoa clicar nesse conteúdo e se interessar pelo conteúdo, aí você pode iniciar uma automação. É assim que a gente faz aqui. Então uma hora após ela clicar num e-mail de conteúdo, ela começa a receber uma automação, é, e aí é uma automação de uma campanha específica de um produto específico. Então, produção de conteúdo memorável, se a pessoa se interessar por algum artigo que está relacionado ao, a esse produto, a gente começa essa automação. Então, tem um e-mail aqui de engajamento, de antecipação, depois tem é, e-mail 1, 2, 3, 4, 5 de oferta. Então, como é um público extremamente segmentado, a, as taxas desse e-mail tendem a ser muito melhores. Tipo, 41% de abertura, 12% de clique, e depois, obviamente, vai caindo, né? É como se fosse um, um furiosão mesmo. Mas você não vai conseguindo trazer algumas pessoas até o final, abrindo 30%. Então, tudo isso é feito. É, a gente tem, provavelmente, mais de... Acho que mais de 30 automações rodando ao mesmo tempo. E tudo depende de onde a pessoa veio e para onde ela está indo. Então, eu quis mostrar o que dá para fazer aqui de básico. E o que dá para fazer de complexo, isso aqui é uma delas, tem 30 outras rodando, e você pode configurar também para que uma não atrapalhe a outra. Então você pode usar segmentações aqui, até para mostrar ó, se a pessoa já comprou o seu curso, para de mandar e-mail para ela, não faz sentido você fazer a oferta de algo que ela já tem. Ou até mesmo se você quiser dizer é, para o MailChimp o seguinte, olha, é, eu tenho quatro campanhas diferentes rodando para o mesmo produto. Se a pessoa entrar na campanha 1, não coloque ela na 2, na 3 e na 4, tá? Então, qual é o problema até de que eu vejo, né? Do desafio de fazer automações no MailChimp. Elas não são visuais. Você não consegue entender o funil é, visualmente. E para quem é visual, e eu entendo muitas das coisas baseadas em cores, visual, eu me perco às vezes se eu fosse só configurar isso pelo MailChimp. Então, eu preciso ter alguma outra fonte externa de, pelo menos, fazer um desenho de entender, ah, beleza, fez isso, vai para isso, se fez isso, vai para isso, até o final do caminho. Então, essa é a parte que eu vejo de defeito hoje na automação do MailChimp. Ela é muito poderosa, cheia de oportunidades aqui, opções para você configurar, mas visualmente eu não consigo entender 
é, claramente, assim, da onde ela veio, o que ela vai receber e para onde ela vai, tá bom? Então essa é a parte de automation, espero que vocês tenham curtido, é uma parte, como eu falei, dá pra ir do básico até bem complexo, depende exatamente do que você precisa. Espero ter ajudado nesse vídeo, um grande abraço! E essa foi a aula número 5, caramba, aula número 5 já, 5 semanas aí que a gente está firme e forte com a série MailChimp na prática. Espero que você tenha curtido as dicas aqui desse vídeo, possa aplicar no seu negócio. Se você curtiu, né, lembra sempre de dar aquele joinha, se inscrever também no canal para receber novidades aqui dos, dos vídeos que a gente publica, a gente publica segunda, quarta e sexta-feira, sendo que esse vídeo, essa série, né, meio chimp na prática, a gente está publicando nas sextas, sextas-feira? Existe sextas-feiras? Sexta-feiras, nas sextas. Na próxima aula a gente vai falar sobre como que a gente evita descadastramento, né, o unsubscribe, ou seja, como a gente evita das pessoas saírem da lista, e já dou uma dica que é, é bom tá? quando elas saem, é algo positivo, você não deve ficar preocupado de forma alguma com isso, mas claro, existem formas é, de você evitar, e também como que a gente evita marcações de spam. A maioria hoje dos e-mails que estão rodando por aí no mundo caem na caixa de spam ou são filtrados para lixeira direto, e eu vou dar algumas dicas aqui de como que a gente evita isso, beleza? Te vejo então na próxima aula, aula número 6 dessa série.